Yo vivo en el futuro desde hace 12 años. Cuando yo voy a Madrid, viajo por temas profesionales a Madrid, yo voy conectado totalmente en el AVE y siempre trabajando. No tengo una oficina como tal, eso para otros les puede parecer el futuro. Entonces el futuro, cuando se habla de los próximos 20 años, no significa que todos a la misma vez vayamos a llegar al futuro a la misma vez, sino que vamos a hacer de manera diferente. Lo primero que hay que darse cuenta es que yo me doy cuenta cuando leo y cuando estoy investigando en el año 2000, 2001, 2002, que estamos en un mundo radicalmente nuevo. Pero radicalmente nuevo porque y que va a cambiar todo en la industria. En el software libre ya la estaba cambiando. Tú entras en Wikipedia y haces así, how to, cómo hacer. Y te da un listado de cómo se hacen miles de cosas. Muchísimas cosas están hoy en día disponibles. A mí me maravilla todavía y te das cuenta y dices, tengo mi primer futuro cuando dices, oye Alfredo, tú sabes, no, no, ¿por qué voy a saber? Busca online que habrá 20.000 que sepan más que yo, pero a mí no me pregunte. Eso lo tenemos hoy en día en nuestra disposición. La tecnología por primera vez empieza a brincarse por la naturaleza. De tal manera que, evidentemente, vamos a estar siempre afectados por la naturaleza. Pero a mí ya hoy en día, donde yo estoy viviendo, muchos viven tanto tiempo online y deslocalizado, lo que es el espacio físico no le importa tanto. Y esa es tu libertad, no está relacionada con el coche. ¿Cuántos creéis que tienen que ver con eso? Pues yo digo que muchos. Datos, no intuiciones. Otra de las tendencias brutales. A eso nos dedicamos mucho en Intelifar en nuestra empresa. Yo ya con él. Bueno, yo... Muchas gracias. A ver, a ver si merece la pena. Mira, mmm, estamos en un momento de un cambio histórico tan brutal que yo lo que he hecho en falta son líderes contando.